，黑粉登报向肖战道歉。杨子出现，她看起来更瘦，成为一个甜美的女孩。黑粉登报向肖战道歉，热度持续飙涨。原来是某网报 F 网友登报向肖战发致歉声明。我为我曾经在实名注册的微博中发布或转发针对您的不实言论和宣泄情绪的不当发言而愧疚，并做出深刻反省。看完所有，没有同情，只有愤慨。因为但凡有点良知，怎么会在网络上对人施以暴行？他那会可是对唯一实名制的肖战无限的侮辱谩骂啊！柔软或许真的比锋芒更有力量，肖战真的太温暖了。先来回顾当时登报道歉者，他不是黑粉，本源是深谙舆论营 X 者，有目的性的不正对竞争的打收，也就是俗称的直黑产业链。当时手段之突破底线，你都想象不到，没有经历过的人根本体会不到。所有言论才能这样，绝对不可能原谅。具体来说，这位道歉者是二十年的网暴大 V， 拥有几十万粉丝，在网上耀武扬威。最后却连公开道歉的勇气都没有。看到报中那句“尤其感谢您允许我以远离网络的方式发表致歉”的时候，心里涌入些许难过。原来他也知道在网上发信息影响很大啊！作为肖战先生的粉丝，至今都不敢说从二十年的那场无端风暴中走出，也从不敢想象肖战那几个月是怎么熬过来的。如今被发现。肖战还是用温柔的方式宽恕了他，他只是让网暴他的人道歉，并且都远离网络。还有肖战要他以登报道歉这样的方式，不会影响到亲 Q 人的生活。温柔的方式来进行民事的消除影响，可是那些网币犯并不能感同身受的知道他有多痛苦。当时他极尽恶毒的语言，真的不忍直视。支持肖战用法律武器维权。网络并非法外之的，希望每一个遭受网币的人都能拿起法律武器保护自己。还有，不得不再说，下图的这种不配为 r a n 的东西，周围人离他远点，这么心肠恶毒，要小心未上。杨子的状态可以说是相当不错。本次活动，杨子特意是找了一身淡蓝色的牛仔裙，再配上杨子标志性的齐肩短发，更显杨子利落清爽。此次现身的杨子，最大的变化就是人看着比以往要瘦了很多。即使是路人的拍摄视角，杨子的颜值也是相当优越，真的是越来越有小甜妹的感觉了。看到杨子，只能说天下只有懒女人，没有丑女人。刚出道那会的杨子，也是深受身材的影响，再加上她本来就是有点婴儿肥的人，所以稍微是多吃了点东西。很快就会体现在他的身上。杨子多次因为身材的事情成为网友攻击的对象，所以对于杨子而言，漂亮就成为他的一项长期要坚持的事业。之前在拍摄《香蜜沉沉烬如霜》的时候，杨子就在有意控制自己的体重，同剧组的请客邀约一律回绝。再加上当时拍摄电视剧的时候，正好是夏天，厚重的戏服进一步增加的身体的负担。几个月的拍摄下来，就让杨子整个人都纤细了不少。不得不说，杨子瘦下来之后，整个人的状态都变得更为主动积极，让人看了就心生欢喜。话说，最近杨子的热度可以说是相当高，接连在两个热播综艺节目里面露面，可以说是帮助杨子积累了相当多的人气。更为重要的是，杨子天生自带的综艺感，也让他变得相当讨喜。一时之间成为微博热搜的常客。除了有综艺节目的加持，更为重要的是，最近一段时间的杨子深陷恋情的舆论中，对方就是张艺兴。两个人之前就被人说疑似在谈恋爱，后来阴差阳错在向往的生活里面，两个人竟然还带了同款的睡衣，这就让两个人的恋情更加有种暧昧的感觉。但是好在张艺兴和杨子两个人都是坦坦荡荡的。直率的相处模式，反倒是帮助了他们不少。现在网络上面有这样一波人，他们明明知道杨子和张艺兴没有在一起谈恋爱，但就是愿意占他们两个人的 CP， 真的是映衬了那句话“无心插柳柳成荫”。这也算是杨子出道以来外界声音最为友好的一次绯闻恋情了。不管怎么说。
，杨子本人也算是因为这次谣言因祸得福，导致自己的人气又上涨了一个台阶。再次祝福他。